Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in, una, in un video della, della serie, della playlist sulle citazioni parziali, sulle citazioni eh, diciamo così di comodo che vengono adoperate nell'organizzazione dei testimoni di Geova sul sito ufficiale per sostenere le argomentazioni eh, della stessa organizzazione. Qui siamo nella torre di guardia, come potete vedere inquadrata nel monitor, nello schermo, siamo nella torre di guardia edizione per lo studio del 15 luglio del 2007. Siamo alla pagina eh, 3 e l'articolo si intitola Abbiamo un'anima immortale? Ora, ovviamente, come voi ben sapete, eh, l'organizzazione dei testimoni di Geova insegna che non c'è un, che l'anima si, sia l'intera persona e che l'anima muore quando muore la persona e che non sia una parte distinta del corpo che eh, diciamo, eh, sopravvive coscienziosamente alla fine dell'esistenza fisica. Per sostenere questa argomentazione, qui ve l'ho evidenziato, alla, po un po' più avanti al sottotitolo «L'uomo divenne un'anima vivente», l'organizzazione eh, Torre di Guardia fa una citazione come potete vedere, l'anima è forse una parte dell'uomo che alla morte si separa dal corpo e continua a vivere? Secondo un dizionario biblico, l'anima è spesso equiparata all'intera persona. Quindi, eh, la Torre di Guardia, qui, in questo caso, fa una citazione di un dizionario biblico, l'Holman Illustrated Bible Dictionary. Non mette la pagina, però le, ne cita eh, il titolo di questa opera. E, L'organizzazione, come potete vedere, eh, prendendo questa frase che veramente, e adesso l'andiamo a vedere, è tratta da questa opera, fa dire al dizionario solo quello che l'organizzazione stessa vuole che dica. Così che il lettore della Torre di Guardia, eh, leggendo questa citazione, dice «Beh, vedi, non siamo gli unici a pensarla così» effettivamente il nostro, la nostra ideologia, il nostro pensiero in merito è confortato anche da, da studiosi, da opere di consultazione come questo dizionario. Allora, io ho recuperato questo dizionario, eccolo qui, ve lo inquadro, l'Holman Illustrated Bible Dictionary, è esattamente lo stesso che viene menzionato dall'organizzazione Torre di Guardia. Ora, Andiamo alla pagina 2909, che è la pagina che a noi interessa, da cui l'organizzazione dei testimoni di Geova ha preso questa citazione. Eccolo qui, siamo alla voce soul, che in inglese, l'opera è in inglese, che significa anima. Adesso, innanzitutto... <coughs> vi voglio far vedere come esordisce alla definizione anima questo, eh, questo dizionario. Ve lo traduco direttamente dall'inglese. Nelle sacre scritture e nella storia della teologia e della filosofia, la parola anima ha svariati significati, ha una complessa costellazione di significati sia nelle sacre scritture che nella teologia e in filosofia. Quindi già questa definizione ci fa capire come la pensa, come la pensano gli autori di questo dizionario biblico, ossia che la parola anima non ha un solo ed unico significato come vuole la società torre di guardia, l'organizzazione dei testimoni di Geova, ma ha una varia e complessa costellazione di significati. Ora andiamo a vedere la frase che prende la società torre di guardia. Eccola qui, eccola qui, ve la, ve la uh, evidenzio. The word sometimes indicates the world person. Andiamo a tradurle, copia, andiamo sul traduttore. Eccola qui. La parola a volte indica l'intera persona, ed è vero. A parte che qui dice a volte, 
e non dice spesso, però va bene. Prendiamo per buona ovviamente la citazione dell'organizzazione. Questa è la citazione che fa l'organizzazione Torre di Guardia. Eccola qui. Questa qui. La parola a volte indica l'intera persona. Ed è così, è vero. Ci sono dei passi biblici, soprattutto dell'Antico Testamento, che indicano, che ci fanno capire che l'anima, a seconda del contesto, può indicare la stessa, l'intera persona. E, e, e ovviamente qui il dizionario fa degli esempi. Però, andando avanti, sempre nella, nella definizione di anima, notate cosa scrive qui il dizionario. Anche questa ve la copio e ve la incollo direttamente sul traduttore. Andiamo su Google Traduttore. La parola è usata anche nell'OT, cioè Old Testament, nell'Antico Testamento, per riferirsi alla vita interiore psicologica o allo stato, stato spirituale della persona umana. Quindi vedete che già comincia a cambiare, comincia anche a essere diverso andando a scorrere, comincia a essere diverso eh, da quello che invece vuole far passare l'organizzazione Torre di Guardia. Perché qui dice che la parola anima nell'Antico Testamento è usata anche per riferirsi alla vita interiore, allo stato spirituale dell'essere umano, dell'uomo. Ma non è finita qui. Ovviamente qui il dizionario fa diversi esempi, ok? E andiamo nel New Testament, Nuovo Testamento. Anche qui... Spesso è più questa la citazione della società Torre di Guardia. Often the soul is equated with the total person. Spesso la, eh, l'anima è equiparata all'intera persona. Ecco, è più questa la citazione della società Torre di Guardia. Però vedete che qui no, comunque non viene... Ehm, mentre in altri, in, altri, in altri casi, in altre occasioni, l'organizzazione eh, Torre di Guardia mette anche la pagina Qui non la mette la pagina, mette solamente eh, il titolo dell'opera di consultazione, come potete vedere. Ecco qua. Quest'opera ci dice che anche nel Nuovo Testamento l'anima è equiparata spesso all'intera persona, come in Romani 13.1, assolutamente. Ma non solo, perché se noi andiamo avanti, anche qui l'opera di consultazione, questo dizionario, ci dice che può indicare anche emozioni e passioni. Eccola qui, l'anima nel Nuovo Testamento può indicare, indica anche emozioni e passioni, quindi non solo l'intera persona. Ma la cosa più importante ancora la andiamo a vedere nell'ultimo capoverso, eh, no, scus- nell'ultimo capoverso di questa pagina, inerentemente sempre la definizione di anima. Notate, anche questo ve lo evidenzio e ve lo copio in collo dall'inglese, ve lo, traduco, ve lo traduco automaticamente in italiano con il Google traduttore. Guardate cosa dice qui. È anche vero che il Nuovo Testamento parla dell'anima come qualcosa che è distinguibile dall'esistenza fisica di una persona, quindi una componente distinta dalla esistenza fisica della persona. Ma non è finita. Qui, dopo aver fatto l'esempio di Gesù, che in Matteo 10,28 dice «Non avete timore di quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono fare nulla all'anima», Temete piuttosto colui che può gettare sia l'anima che il corpo in perdizione nella Genna. Notate cosa dice qui. Lo stesso dizionario. Anche qui faccio lo stesso, lo stesso lavoro, copio, incollo e lo traduciamo automaticamente in italiano. Guardate. La scrittura insegna chiaramente che le persone continuano ad esistere 
coscientemente dopo la morte fisica. La scrittura insegna chiaramente che le persone continuano ad esistere coscientemente dopo la morte fisica. Questo l'organizzazione Torre di Guardia se ne guarda bene dal menzionarlo. Ma cita solamente parzialmente questa opera di consultazione in una sola frase. Ma stiamo vedendo tutto un contesto, stiamo vedendo tutta una definizione che invece il dizionario biblico, voglio ricordarlo, biblico, dà di anima. Andando avanti, anche questo ve lo voglio eh, copiare ed incollare. Guardate cosa dice qui sempre lo stesso dizionario. Gesù sottolineò come il Dio di Abramo, il Dio di Sacco, il Dio di Giacobbe è il Dio dei viventi, perché questi vivono ancora, le loro anime sono tornate a Dio. Questo è lo stesso dizionario che parla, che, che viene citato dall'organizzazione dei testimoni di Geova. Ancora, prendiamo un'altra frase, la copiamo e la incolliamo traducendola in automatico. Paolo inoltre ha equiparato l'essere assente dal corpo con l'essere presente con Cristo, segno del fatto che, come fa capire lo stesso dizionario, l'Apostolo Paolo aveva coscienza del fatto che aveva un'anima, uno spirito immateriale che alla, sua, alla fine della sua esistenza fisica potesse andare col Signore. Vedete? Terminiamo il tutto. Se l'aspetto immateriale dell'anima che è coscientemente viva con Dio dopo la morte in attesa com de della completa resurrezione o se i credenti esistono in una sorta di forma fisica, questo non è certo. Però una cosa è certa. La stessa opera di consultazione Ah, scusate, no, dice questo praticamente. A volte il traduttore non è eh, precisissimo. Allora, lo, ri lo rincolliamo. Allora, praticamente che cosa dice qui lo, questo dizionario? Dice che qualunque sia la forma dell'anima che si diparte dal corpo dopo la fine dell'esistenza fisica in attesa della resurrezione corporale una cosa è certa la continuità dell'esistenza l'esistenza ininterrotta è certa quindi non finisce tutto con la morte fisica e infatti la Bibbia questo ci dice che alla morte del corpo l'anima si diparte e a seconda se si è stati giusti, salvati o se si è stati perduti in vita, se si è perduti, quindi se si è, eh, se si è terminata la propria esistenza fisica avendo accettato Cristo come Signore e Salvatore o meno, comunque una cosa è certa, l'anima si diparte dal corpo e attende la resurrezione. In due luoghi ci fa capire la scrittura. O nell'Ades, fra i tormenti, quindi in questo carcere temporaneo adibito alle anime degli ingiusti, dei perduti, in attesa della risurrezione corporale, o nel paradiso, nel luogo che in Luca capitolo 19, in Luca capitolo 16, versetti da 19 in poi, da Gesù stesso nel racconto del ricco e Lazzaro viene chiamato seno di Abramo, sempre in attesa della risurrezione corporale. E mentre il primo è un luogo di tormento e di disperazione, il secondo, quello per i giusti, è un luogo di riposo, di beatitudine alla presenza del Signore. Non sarà ancora il premio finale, perché quello avverrà alla resurrezione corporale, ma sarà comunque un luogo di riposo e di beatitudine in una dimensione spirituale 
adibita proprio ai giusti. Quindi, carissimi, come potete vedere, anche qui, ancora una volta, con questo video, ho voluto dimostrare che spesso eh, questa organizzazione, nel citare fonti extra, eh, quindi dizionari, studiosi, eh, opere di consultazione, enciclopedie varie, spesso fa delle citazioni parziali, come in questo caso, che addirittura per sostenere una propria argomentazione prende solamente un, una frase. Ma abbiamo visto che questa opera di consultazione dice molto molto altro. C'è tutta una definizione che dà della parola anima, vedete, soul in inglese, sia per quanto riguarda l'Antico Testamento, sia per quanto riguarda il Nuovo Testamento, le scritture greche. Tra l'altro questo è un dizionario molto molto ben fatto, molto bello, eh, che vi consiglio di scaricare. Metto anche il link in descrizione, metto anche il link dove, dove scaricarlo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.